హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ కి త్రీ ఫేస్ మోటార్ కి యాప్స్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం కేబుల్ సైజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేద్దాం సో మనకి చాలా రకాలుగా తెలుసు వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఇంకా టూ ఫార్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి స్క్వేర్ ఎంఎమ్స్ సో వీటిని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సో వీటికి ఈ యొక్క టూ ఫార్టీ స్క్వేర్ ఎంఎం కేబుల్ కి ఎంత యాప్స్ క్యారీ చేస్తుంది సో వీటన్నిటి మీద డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇంకా మీకు దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ ఇంకా చేశాను బస్ బాల్ సైజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అని ఓవర్లో రిలే క్యాలిక్యులేషన్ ఏసీబీ బ్రేకర్ రిలే కట్టింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవన్నీ మీద నేను వీడియోస్ చేశాను ఇవన్నీ వీడియోస్ చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఇవి వీటన్నిటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను వీటన్నిటి మీరు చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఒకవేళ అర్థం కాబోతుంది నా కామెంట్స్ లో తెలియజేయండి మీకు క్లియర్ గా అర్థం అయ్యే విధంగా మళ్ళీ చెప్తాను ఓకేనా ఇంకా మీకు ఫర్దర్ గా ఇంకా ప్రాక్టికల్ గా మోటార్ మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయాలి బేరింగ్స్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి బేరింగ్స్ గురించి ఇంకా ఫర్దర్ గా మంచి మంచి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ మీద నేను మీకు చెప్తాను ఇంకా ఇంకా మంచి ఏమైనా వర్క్ షాప్ అలాంటి తీసుకెళ్లి మీకు ఇంకా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వచ్చే విధంగా మీకు మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను సో ఇప్పుడు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి ఇప్పుడు మనం మన టాపిక్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కేబుల్ సైజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ సింగిల్ ఫేస్ అండ్ త్రీ ఫేస్ మోటార్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మనందరికీ తెలుసు కేబుల్ సైజెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఉంటాయి కాపర్ అల్యూమినియం ఉంటాయి వీటి సైజెస్ కూడా చాలా చాలా వేరీగా ఉంటాయి డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోడ్ యాప్స్ బట్టి దీని యొక్క కేబుల్ సైజ్ రేటింగ్ కూడా మారిపోతుంది అనమాట సో ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం ఒక సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ కి త్రీ ఫేస్ మోటార్ కి ఎంత కేబుల్ సైజ్ అనేది వాడాలి అనే దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం సో ఉదాహరణకి నేను ఇక్కడ సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ వచ్చేటప్పటికి నేను వన్ హెచ్పి మోటార్ తీసుకున్నా త్రీ ఫేస్ మోటార్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ హెచ్పి మోటార్ తీసుకున్నా ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక కేబుల్ సైజ్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఎంత కేబుల్ సైజ్ వాడాలి అని మీకు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ముందుగా మనకు కావాల్సింది ఆ మోటార్ యొక్క యాంప్స్ అనమాట సో ఆ యొక్క మోటార్ యొక్క ఎంత కరెంట్ అనేది డ్రా చేస్తుంది ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఎంత డ్రా చేస్తుంది అని తెలియాలి సో ఇక్కడ నేను మీకు సింగిల్ ఫేస్ కి త్రీ ఫేస్ మోటార్స్ నేను తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను వీటికి యాంప్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేస్తా సో వన్ హెచ్పి మోటార్ ఇది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలోవాట్ వన్ హెచ్పి అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలోవాట్ ఓకేనా వోల్టేజ్ అంతా టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ దీని యొక్క కాస్ట్ ఫై పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంతా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మన అందరికీ తెలుసు సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ వచ్చేటప్పటికి పవర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ కాస్ట్ ఫై ఓకేనా ఇది ఫార్ములా మనం దీని నుంచే మనం కరెంట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ పై ఉన్న ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై వి కాస్ ఫై ఓకేనా ఇది ఫార్ములా కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏదైనా ఒక మోటార్ సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ కి కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై వి కాస్ ఫైవ్ సో మన అందరికీ తెలుసు పవర్ పి పి అంటే పవర్ పవర్ అనేది కిలో వ్యాట్ లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలో వ్యాట్ లో ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలో వ్యాట్ ని మనం వ్యాట్ లో మార్చాం అనమాట జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ అటు ఇప్పుడు ఎంత అయింది కిలో అంటే థౌజండ్ కదా సో థౌజండ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ ఇంక డివైడెడ్ బై వోల్టేజ్ అంతా సింగిల్ ఫేస్ వోల్టేజ్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంతా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ చూసారు కదా ఇది ఎలా వేసాను సో ఫైనల్ గా కరెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యాంప్స్ దీని యొక్క మోటార్ రేటెడ్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యాంప్స్ సో ఇది ఐ వన్ అనుకోండి సో ఇక్కడ నేను ఐ అని వేసాను ఐ వన్ అని అనుకోండి మీరు ఉదాహరణకి ఐ అని ఐ వన్ అని అనుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ టెన్ హెచ్పి మోటార్ తీసుకున్నాం టెన్ హెచ్పి మోటార్ కి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో వ్యాట్ అనమాట సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ ఫేస్ కాబట్టి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మన అందరికీ తెలుసు త్రీ ఫేస్ వచ్చేటప్పటికి పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ విఐ కాస్ ఫైవ్ ఇది ఫార్ములా అనమాట పవర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో ఈ యొక్క ఫార్ములా నుంచి మనం కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఒక మోటార్ కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే త్రీ ఫేస్ లో అయితే పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై రూట్ త్రీ వి కాస్ ఫైవ్ అదే సింగిల్
కేబుల్స్ వచ్చేటప్పటికి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి అల్యూమినియం కేబుల్ ఉంది కాపర్ కేబుల్ ఉంది ఓకేనా అల్యూమినియం కేబుల్లో కనెక్టివిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట టెన్సైల్ ట్రెంత్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ అదే కాపర్ కు వచ్చేటప్పటికి హై కనెక్టివిటీ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది అనమాట సో దీని యొక్క స్ట్రెంత్ కూడా కేబుల్ యొక్క స్ట్రెంత్ కూడా చాలా హైలో ఉంటుంది కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి కేబుల్స్ వచ్చేటప్పటికి వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ టెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ నైంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో ఒకవేళ మీకు నేను అయితే రాయలేదు నాకు తెలిసి నేను కొన్ని రాశాను మళ్ళీ రాయలేదండి అది లేదండి ఇది లేదండి అనుకోండి నాకు కొడి నాకు తెలిసి నేను కొన్ని రాశాను ఓకేనా వన్ నుంచి వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఎంఎం మధ్యలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాశాను ఒకవేళ లేకపోతే మీరు తెలిసి ఉంటే కామెంట్ చేయొద్దు ఇది రాయలేదు అది లేదండి ఓకేనా ఇదనమాట సో మనం కాపర్ కేబుల్ కి అల్యూమినియం కేబుల్ కూడా ఎంత స్క్వేర్ ఎంఎం కేబుల్ యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ మోటార్ రేటింగ్ యొక్క కరెంట్స్ అనేవి వచ్చేసాయి ఫుల్ లోడ్ కరెంట్స్ రెండు మోటార్లు సో కేబుల్ సైజ్ సెలక్షన్ ఇప్పుడు మనం కేబుల్ సైజ్ సెలక్షన్ చేయాలంటే అల్యూమినియం కేబుల్ కి వన్ ఎంత యాంప్స్ ఒక స్క్వేర్ ఎంఎం కేబుల్ కి ఎంత యాంప్స్ తీసుకుంటుంది కాపర్ అయితే ఎంత యాంప్స్ తీసుకుంటుంది అది మనకు తెలియాలి సో కాపర్ కు వచ్చేటప్పటికి వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం కేబుల్ సిక్స్ యాంప్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం కేబుల్ కి కాపర్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ యాంప్స్ తీసుకుంటుంది అల్యూమినియం వచ్చేటప్పటికి త్రీ నుంచి ఫోర్ యాంప్స్ తీసుకుంటుంది ఓకేనా ఇది అనమాట ఇది మీరు గుర్తుంచుకోండి ఈజీగా కేబుల్ సైజ్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేయగలరు ఇప్పుడు మనం వన్ యాంప్ కి వన్ వన్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఎక్కడ మీరు దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాను వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం కి సిక్స్ యాంప్స్ కదా సో వన్ యాంప్ వచ్చేటప్పటికి వన్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం సో వన్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఉండదు కాబట్టి నేను మామూలుగా సింపుల్ గా క్యాల్కులేషన్ కోసం నేను ఇలా చేశాను అనమాట వన్ యాంప్ కి జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంఎం అనమాట ఇక్కడ అల్యూమినియం వచ్చేటప్పటికి వన్ యాంప్ కి జీరో పాయింట్ త్రీ 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 స్క్వేర్ ఎంఎం ఇప్పుడు మనం వన్ హెచ్పి మోటార్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో మన అందరికీ తెలుసు ఒక నిమిషం అండి మన అందరికీ తెలుసు కదా సో ఎనీ కండక్టర్ డ్యూ టు రెసిస్టెన్స్ కండక్టర్ లో రెసిస్టెన్స్ అనేది కండక్ట్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది సో ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండడం వల్ల అక్కడ సమ్ ఎంత కొంత ఓల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ యొక్క ఓల్టేజ్ డ్రాప్ ని మనం కేబుల్ తీసుకుంటే టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మధ్యలో తీసుకోవాలి ఓల్టేజ్ డ్రాప్ ఓకేనా టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో తీసుకో తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ కి త్రీ ఫేస్ మోటార్ కి ఓల్టేజ్ డ్రాప్ కాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత ఎంత కరెంట్ వచ్చిందో చూద్దాం ఓకేనా సో సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ వన్ హెచ్పి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ కిలోవాట్ సో ఇక్కడ మనకి ఐ వన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ వన్ యాంప్స్ ఎందుకు మనం మోటార్ రేటెడ్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఐ వన్ అని చెప్పుకున్నాను ఇదిగో ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యాంప్స్ ఇప్పుడు మనం నేను వోల్టేజ్ డ్రాప్ మోటార్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ని తీసుకున్నా ఓకేనా ఉంటుందని మీరు టూ వే తీసుకుని టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని తీసుకుని నేను టూ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకున్నా ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతకీ మోటార్ కరెంట్ కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది సో అందుకే నేను దే దీని నుంచి తీసుకున్నా ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ దేనికి ఓల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది కరెంట్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఓల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఉంటుంది కదా సో అంత డ్రాప్ ఉంటుంది దేనికి కరెంట్ మోటార్ మోటార్ కరెంట్ కాబట్టి మోటార్ కరెంట్ రేటెడ్ కరెంట్ వేసాను అనమాట ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఎంత వచ్చింది ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓల్టేజ్ డ్రాప్ తీసుకుంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓల్టేజ్ డ్రాప్ తీసుకుంటే ఈ మోటార్ రేటెడ్ కరెంట్ కి ఎంత డ్రాప్ అయింది కరెంట్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ కరెంట్ యాంప్స్ డ్రాప్ అయింది అనమాట ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యాంప్స్ లో జీరో పాయింట్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ యాంప్స్ అనేది డ్రాప్ అయింది ఎందుకు ఓల్టేజ్ డ్రాప్ ఉండడం వల్ల ఓకేనా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకేనా ఈ రెండింటిని ఫైనల్ గా యాడ్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు అలాగే దీనికి టెన్ హెచ్పి మోటార్ కి తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది థర్టీన్ పాయింట్ జీరో
ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కేబుల్ సైజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి టోటల్ కరెంట్ కూడా వచ్చేసింది ఓకేనా వోల్టేజ్ డ్రాప్ వల్ల వచ్చింది కరెంట్ వచ్చింది మోటార్ కరెంట్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ కరెంట్ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం కి సిక్స్ యామ్స్ వన్ యామ్ కి వన్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం అయితే వన్ యామ్ కి అంత జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంఎం అలా ఉండదు కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు సింగిల్ ఫేస్ హెచ్పి మోటార్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యామ్స్ సో ఇక్కడ మనం కాపర్ కి ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం కి సిక్స్ యామ్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకేనా కాపర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యామ్స్ కి ఎంత ఎంత వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అయ్యాలి ఓకేనా వన్ యామ్ కి వన్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం అయితే ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యామ్స్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యామ్స్ కి ఇంటూ వన్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం అప్పుడు ఎంత వచ్చింది వన్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం అంటే ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అంటే అంత వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైన్ స్క్వేర్ ఎంఎం వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ యామ్స్ కి జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం సో మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఉండదు కాబట్టి వన్ ఉంటుంది సో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఉండదు అందుకే వన్ ఉంటుంది సో వన్ చూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట కాపర్కి వచ్చేటప్పటికి కాపర్ కేబుల్ అయితే సో అల్యూమినియం వచ్చేటప్పటికి చూద్దాం అల్యూమినియం నేను ఫైన్ అవుట్ చేయలేదు సో అల్యూమినియం మీరు ఫైన్ అవుట్ చేయాలండి ఎంత ఉన్నా అది కూడా వన్ ఏ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం టెన్ హెచ్పి మోటార్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం టెన్ హెచ్పి మోటార్ కి అంత థర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ సో థర్టీన్ పాయింట్ జీరో వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ థర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం సో థర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎంఎం కి టూ పాయింట్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం వచ్చింది అనమాట టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ పాయింట్ వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం టూ పాయింట్ వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఉండదు కాబట్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది టూ కూడా ఉంటుంది సో టూ పాయింట్ టూ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంఎం కేబుల్ ని చూజ్ చేసుకుంటే మంచిది అనమాట ఇది కాపర్ కి వచ్చేటప్పటికి అల్యూమినియం కి వచ్చేటప్పటికి టెన్ హెచ్పి మోటార్ చూద్దాం టెన్ హెచ్పి మోటార్ కి ఎంత మనం ఇక్కడ నేను కన్సిడర్ చేసింది వన్ యామ్ కి త్రీ వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం కి త్రీ యామ్స్ కన్సిడర్ చేశాను మీరు ఫోర్ అయినా చేసుకోవచ్చు త్రీ అయినా త్రీ కన్సిడర్ చేసా ఓకేనా సో థర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ యామ్స్ కి వన్ బై త్రీ ఇంటూ థర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అయ్యాను ఎంత వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంఎం వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం సో ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఉంది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ లేదు సో ఫోర్ నుంచి సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం మధ్యలో చూజ్ చేసుకోలే ఫోర్ పాయింట్ త్రీ స్క్వేర్ ఎంఎం ఉంది కాబట్టి ఇది ఉండదు కేబుల్ సైజ్ అనేది సో ఫోర్ ఉంటుంది సిక్స్ ఉంటుంది అంటే ఈ ఫోర్ అయినా ఫోర్ అయినా తీసుకోవచ్చు సిక్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం మోటార్స్ కి సింగిల్ ఫేస్ మోటార్స్ కి త్రీ ఫేస్ మోటార్స్ కి కేబుల్స్ అనేవి ఈ విధంగా చూజ్ చేస్తాం ఓకేనా గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ